Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của ReviewOS Và trong video này thì mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn những trải nghiệm của mình sau một vài ngày sử dụng chiếc Huawei Ben 6 Phải nói đây là một chiếc vòng tay đáng giá từng đồng mà chúng ta bỏ ra Chi tiết thế nào thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video Và mình là Công tới từ ReviewOS Yếu tố về mức giá thì mình sẽ để chính các bạn là người đánh giá xem là cái chiếc vòng đeo tay này nó có xứng đáng hay không Còn bây giờ thì mình sẽ cùng phân tích những cái thứ mà mình trải nghiệm được Nếu như mà nói về mặt tính năng của Huawei Ben 6 thì thực sự nó rất là nhiều và mình có thể chia sẻ với các bạn 10 phút, 15 phút không hết Nên là mình sẽ chỉ sử dụng những cái tính năng mà mấy ngày hôm qua mình đã dùng nhiều để mình đánh giá và chia sẻ lại với các bạn thì bản thân mình là một người mà thích đi tập thể dục theo kiểu là sáng sớm dậy đi bộ Dậy sớm thì mình chưa biết là thành công hay không Nhưng mà việc đi bộ như vậy nó mang lại cho mình một cái sức khỏe tốt hơn Và kể cả cân nặng của mình nó cũng giảm xuống Chính vì thế trong lúc đi tập thể dục thì mình cũng muốn là có một người bạn đồng hành Để mình có thể là thao tác tốt hơn với điện thoại Hoặc là mình đo xem sức khỏe của mình bước chân ra sao Ít nhất là ngày đó đi về mình biết được là à hôm nay mình được 8.000 bước chưa này Hay là ngày hôm nay mình có đang ngồi nhiều quá không Nhịp tim của mình ổn định hay là bất thường thì từ đó mình sẽ có những cái phán đoán liên quan đến sức khỏe Và đặc biệt là khi đi bộ chúng ta có cái tính năng cho phép bạn ghi lại hành trình của mình Tính năng này ban đầu mình không sử dụng bởi vì mình cảm thấy nó không cần thiết gì cả Nhưng mà đến thời điểm này thì mình lại thích sử dụng cái tính năng Mà để ghi lại hành trình bởi vì là khi ghi lại như vậy mình có thể mang ra khoe được Đó, mục đích duy nhất của mình là mang ra khoe thôi Và khi nói về cái tính năng ghi lại hành trình này chúng ta sẽ nhắc đến một thứ đó chính là GPS GPS ở trên Huawei Ben 6 nó không đi theo chiếc vòng đeo tay mà nó nằm ở trên điện thoại Có nghĩa là dùng luôn GPS của điện thoại Thực sự thì mình cũng không biết tại sao có những bạn lại luôn mong muốn là GPS nó sẽ nằm tích hợp ở trên vòng đeo tay hay đồng hồ Bởi vì cá nhân mình thấy là 99% là chúng ta để kè kè cái điện thoại ở bên cạnh một phần trăm còn lại không ở bên cạnh bạn là bạn bị giật điện thoại thôi Chứ còn đi ra ngoài đường có bao giờ chúng ta bỏ điện thoại ra đâu Vậy tại sao không dùng luôn GPS đến từ điện thoại vừa tiết kiệm pin cho vòng đeo tay mà lại vừa có độ chính xác cao hơn ở vòng đeo tay Trước đây mình đã sử dụng một chiếc đồng hồ của Samsung hình như là Watt Active thì phải Nó dùng luôn GPS của chiếc đồng hồ Và kết quả là nếu như các bạn đi lên trên cầu thì GPS chính xác Còn bạn mà đi dưới cầu hoặc những nơi nào mà kiểu nó bị che sóng quá nhiều Thì GPS bị lệch rất là nhiều và ảnh hưởng cả đến việc chỉ đường của đồng hồ Với 96 chế độ tập luyện ở trên Huawei Ben 6 Thì mình chắc chắn là có thể làm hài lòng tất cả các bạn cho dù là bạn đang vận động ở bộ môn nào Còn với mình chỉ duy nhất một bộ môn là đi bộ thôi và khi mình đi bộ như vậy thì đồng hồ đo chính xác bước chân, nhịp tim của mình cũng theo dõi tốt Và đồng thời nó còn cảnh báo cho mình nếu nhịp tim của mình bị lên quá cao à, Thì đôi khi mình đang đi bộ này mình hứng thì mình lại chạy chẳng hạn Và chạy được một lúc thì mình cảm thấy rất là mệt mỏi Thì đấy nhìn vào ok nhịp tim của mình lên cao rồi Và mình sẽ phải dừng lại để tránh lại ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là biết đâu trụy tim thì sao Nguy hiểm lắm tuổi trẻ bây giờ cũng có thể bị bệnh các bạn ạ Nên là cứ cẩn thận thì hơn và khi mà mình sử dụng vòng đeo tay này của Huawei thì mình mới thấy rằng đúng là nó đang có phần định nghĩa lại vòng đeo tay thông minh Có lẽ là cái định nghĩa lớn nhất là về kích thước của màn hình Với những chiếc vòng đeo tay khác thì kích thước nhỏ nhưng mà riêng Huawei Ben 6 lên tới là 1,47 inch Kích thước này rất là lớn và nếu như so sánh sang với lại những chiếc đồng hồ thông minh thì đôi khi còn lớn hơn đồng hồ thông minh Các bạn còn nhớ chiếc Ares không? Z Blade Ares trước đây mình từng mở hộp ấy Thì kích thước màn hình của nó chỉ là 1,45 inch trong khi đó, vâng, chiếc vòng đeo tay thông minh này 1,47 inch Khác biệt là thay vì việc làm vuông thì cái này sẽ kéo dài mặt của chúng ta ra Để các bạn nhìn nó vẫn thon và gọn khi nằm trên tay À đúng rồi, quên mất chưa chia sẻ với các bạn là cái ngày mà mình nhìn cái chiếc Huawei Ben 6 ở trên TV Rồi là mình nhìn thấy ở trên màn hình Mình nghĩ rằng, ui, cái màn hình này chắc là phải to lắm Về nó phải to như kiểu cái đồng hồ thông minh mà đeo ở trên tay nó sẽ không đẹp Nhưng khi mình cầm vào nó thì mình lại thấy, ô cái màn hình này đẹp đấy chứ, gọn đấy chứ Nhưng mà lại hiển thị được rất là nhiều thông tin Và thông báo đến trên màn hình này cũng rất là lớn Nên là việc mình đọc nó dễ dàng Đây là một màn hình AMOLED Nên là màu sắc cũng như là cái độ sâu của màu đen Được thể hiện ở trên màn hình là rất tốt Dạo này thì mình có thói quen là cứ cái đồng hồ nào Mà đổi được hình nền thì lập tức mình sẽ đổi ngay hình ảnh mà mình yêu thích lên làm hình nền Thay vì việc là dùng những mặt đồng hồ có sẵn Mặc dù là mặt đồng hồ có sẵn của Huawei Ben 6 là cực kỳ nhiều và thậm chí còn có những cái mặt đồng hồ là được bán mất phí tức các bạn phải bỏ tiền ra để mua những cái mặt đó nhé Còn số lượng mặt có sẵn của nhà sản xuất thì không phải là ít đâu Mình thấy cũng nhiều và nó có đủ thể loại từ đáng yêu này cho tới tâm linh một chút hay là cho
Điều này đã giúp chúng ta có một cái trải nghiệm vuốt chạm từ các cạnh nó là mượt hơn và không bị cấn tay. Nhưng các bạn sẽ cần lưu ý đó chính là nó sẽ dễ bị xước răm xung quanh viền nếu như các bạn va chạm vào những cái mặt phẳng xung quanh chúng ta. Và để hạn chế được điều này thì cách duy nhất là các bạn dán PPF toàn bộ cái mặt đồng hồ này cho mình. À quên, mặt vòng đeo tay. Trong quá trình đi bộ của mình thì mình đeo Huawei Band 6 và mình có thể vung tay cái này một cách rất là thoải mái, nhẹ nhàng bởi vì cái vòng đeo tay này nó nhẹ, nó không có ảnh hưởng nhiều tới cái phần cân nặng ở trên cổ tay. Ví dụ như là mình đang đeo chiếc Apple Watch Series 1 bản thép đi, nó rất là nặng và bây giờ đi sang bản này một cái ôi nhẹ thế, cảm giác tay của mình nó được giải phóng rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình nhận thấy là cái dây đeo của chiếc Huawei Band 6 này nó vẫn bị một cái bệnh đó chính là nó có cái phần khớp nối này này. Đây các bạn nhìn phần giữ dây không? Và khi mình đặt nó xuống bàn thì cái phần giữ dây của chúng ta nó vẫn hằn vào cổ tay của mình Đấy thì cái điểm này mình chơi thích lắm Và nếu như cải tiến được về cái phần dây đeo này Thì mình tin là Huawei Band 6 sẽ còn hoàn thiện hơn rất là nhiều Còn trong điều kiện là mình đang di chuyển ở ngoài đường Thì mình thấy rằng dung ở trên Huawei Band 6 rất là khỏe Nó dung một cái là mình biết ngay kể cả là mình đang lái xe Về phần hiển thị thì các bạn chỉ cần để cho mình mặt mức sáng ở mức 3 trở lên thôi Là các bạn đã có thể nhìn được rõ những thông báo mà đang hiển thị ở trên màn hình Đối với lại mình thì kể cả là trời nắng hay là không nắng thì mình đều để mức 3 hết để cho mình đỡ phải điều chỉnh nhiều Dù sao thì Huawei Band 6 cũng không hỗ trợ tính năng tự động điều chỉnh độ sáng nên là chúng ta sẽ để ở mức cố định luôn, các bạn đỡ phải chỉnh Và anh em lưu ý cho mình là nếu như bạn nào thấy mức 3 vẫn chưa đủ thì các bạn còn có mức 4 và mức 5 nữa Nhưng mà tất nhiên là để độ sáng càng cao thì chúng ta sẽ càng hao pin hơn và mình khuyến cáo mức 3 là mức tốt nhất Đối với lại khả năng kháng nước thì chúng ta sẽ có tiêu chuẩn là 5 ATM tức là xuống sâu được độ sâu 50m và tất nhiên là với tiêu chuẩn này thì các bạn hoàn toàn có thể mang chiếc vòng đeo tay này đi bơi một cách cực kỳ thoải mái Trước đây thì mình đã có thử một vài những cái vòng đeo tay cũng có hỗ trợ tiêu chuẩn 5 ATM rồi Khi mang đi bơi mình cảm giác là 1-2 mét của bể bơi nó không xi si nhê gì cả Nên là anh em cứ yên tâm và trải nghiệm Rồi và phần cuối cùng đó chính là về thời lượng pin Thì nhà xuất có đưa ra con số là 15 ngày cho chiếc Huawei Band 6 Nhưng mà mình thấy là trải nghiệm thực tế của mình nhá Nó được khoảng tầm là 10 ngày Và tất nhiên là trong 10 ngày đó thì mình bật full tất cả mọi thứ À, có đo nhịp tim này, có đo nồng độ oxy này, có theo dõi giấc ngủ này Mình bật hết lên Và tất nhiên thông báo hàng ngày đến của mình thì cứ đều 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 như vậy Và mình cứ dùng một ngày sẽ tụt khoảng tầm là 10% Như vậy thì dùng 10 ngày sẽ cần sạc pin lại một lần Khi mà sạc lại chúng ta sẽ có tiêu chuẩn sạc nhanh cho vòng đeo tay thông minh Lần đầu tiên mình thấy các bạn ạ Sạc nhanh ở đây là các bạn chỉ cần sạc 5 phút là sẽ có hai ngày sử dụng Còn nếu như các bạn muốn sạc đầy Huawei Band 6 thì các bạn sẽ cần bỏ ra khoảng 65 phút và anh em thấy sao về những cái chia sẻ của mình với lại vòng đeo tay thông minh Huawei Band 6 Liệu chiếc vòng đeo tay này có xứng đáng với mức giá của nó hay không Và các bạn thấy được cái tính định nghĩa này vòng đeo tay thông minh của nó có đúng như mình nói hay không Thì mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhá Còn xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS